家，金戈配铁马，我那爱恨配年华。王府之师，一手九鹰，祸乱苍生，山海大荒，有武神降临，大战九鹰，并将其封印于土神后土体内，地解武神不惧，九鹰不复之，旷古密月。大战过后，武神耗尽灵力，元神分散，遂散落人间，不知所踪。此后的大荒之间，幽国与狼族隔山并存，征伐不断，更有神秘力量暗中图谋，人们被迫卷入这场千古战局。
，微臣叩见陛下，叩见太后。众爱卿平身，谢陛下。洪轩，臣在。征西将军，魏国平东夷征西戎，已有近十年了吧？魏国效忠，乃微臣的本分。洪轩今年二十，回太后，二十有八。中年，魏大忧镇守边境，竟然以年近而立之年。军功无数，却尚未婚配，是哀家失责了。太后为国事操劳，微臣自当为太后和陛下分忧。洪轩，这就是你的不对了。婚姻是终身大事，朕这个做叔叔的，怎么能不操心呢？微臣的私事，不敢劳烦陛下。征西将军如此推脱，难不成是有了心上人？那倒是没有。不是就好，哀家已经替你选好了。辽东晋阳郡主，乃现辽东郡守的长姐，贤淑大方，温良敦厚，品貌出众，与征西大将军堪称天设地造。皇帝已经拟旨，封晋阳郡主为晋阳公主，时奉千代。许配给征西将军百里洪轩为妻。当下，晋阳公主应该已经在路上了。这，朕特地封晋阳为公主，许你做夫人。洪轩，你有什么不乐意的吗？微臣，谢陛下，谢太后。那就好。一切礼仪交由宗正与太常卿共同操办，则良臣完婚吧。臣领旨。洪轩新婚，就不要再出去打仗了，快些为皇祖母添个曾孙才是要紧事。是。恭喜大将军。此番出战失败，不仅仅只是驳了我们狼族的面子，还长了忧国的威风。我想，若是派明夜风前去
定能打败百里红轩。阿那坏，你可要愿赌服输，把你珍藏的佳酿交出来吧。儿臣抗忧不利，我阿那坏输的心服口服。呵呵呵，好，好。多谢阿那坏兄弟的美酒佳酿。若你下次赢了，我定和兄弟共饮庆祝。我劝万齐将军，先别得意的太早。大优是块难啃的骨头，而他百里家又尤为骁勇，不知万齐将军可否前往啃一啃？这个提议好，有意思。哈哈哈哈哈哈！不能硬啃，那就智取。好。刺杀，好大的胆子，竟敢夜袭我平原王府！大哥，极可能是边陲那帮狼族人。我三兄弟一向与人为善，从来不曾在外树敌。如此记恨我百里家的，恐怕的确只有边陲的狼族了。数月前戍边一战，他们败给他哥，如今一定是在伺机报仇。如此看来，也只有他们了。狼族不仅频频挑衅我大优，这次更是从我百里家下手，狼子野心昭然可见。大哥，其实你也无需过分忧虑的，府上的安危就交给我们。没错，他们今日刺杀不成，必定再来。大哥，你放心，我会时刻谨慎，必定会护红衣周全的。晋阳参见太后，免礼。其
起来吧。谢太后，坐。晋阳来给太后请安，听闻公主还为哀家去寺里祈福，公主有心啦。近日狼族犯我大忧，故想为太后分忧解难，祈求太平。晋阳，你如此有心，真没白疼你。抬起头来，嗯，真是端庄貌美。你可曾听说过我大优的武将百里红轩？百里红轩，听说他骁勇善战，那便好。如今你已经是桃李年华，也应当婚配了。哀家想将你许配给红轩，得太后恩宠是晋阳之福。晋阳谢太后如此良苦用心，只是如今晋阳家道没落，怕是配不上百里氏。哪里话？太后谕旨成婚，是百里氏的荣誉晋阳，晋阳，你怎么了？哎，今日公主也来了，参见陛下。公主免礼，儿臣。叩见母后啊，起来吧，晋阳，你刚才看见什么了？可能是晋阳一时眼花，晃神了。许是出了太久，累了。既然皇帝来了，你就回府上歇息吧。一个女儿家有了夫家，才会有所依托。等你嫁入平原王府，也能够让红轩无忧，安心镇北，稳固社稷，这样哀家也就安心了。谢太后，你便回府上歇息吧。晋阳先行告退君上大人，果然如约而至。荧惑之日，四神现世，良机也。筹划千年而始于此时，唤醒土灵，则必然解印九阴，可有有矣？并无有矣。四神元灵消散千年，独于一神苟活，有何乐趣？此事一旦开启，便不能终止。
旧英结义，祸乱苍生，君上如何处置？九英复出则天下大乱，正因如此。武神元灵觉醒重聚，才能扭转败局。大公子，辽东郡虽是大郡，但老郡守英年早逝，剩下这幼子孤女，在朝堂内外与君无一点势力。哼，把一个孤女封个公主的空头名号嫁给大公子，分明是害怕大公子您与更强的家族联姻。太后，这显然是刻意为之。太后的担忧也不是全无道理。我的父王曾是太子，我也曾被立储，这就是太后心有戚戚的原因。为避嫌，我多年主动请战，却依然无法消除太后的思虑。所以今日之事，并不足为奇。大公子征战多年，屡屡为大幽国平定外患，才有了现在的局面，让大公子与远邦联姻。在这朝堂内外，对此事不满的老臣们也不在少数啊！哎，当然，太后辅政多年，为大幽国事忧劳，但是国运兴衰，还需能者担之。若奸佞之人办于君侧，太后也不免会受其蒙蔽呀、啊。陛下虽也是百里家子嗣，但毕竟年幼，尚需人辅佐。我大游人历来有能者居高位的传统风尚，大公子，要为大游国的将来考虑啊！大公子，陛下来了微臣给陛下请安。红军，为何让朕等这么久啊？不过呀、啊，你这的桂花糕可是越来越好吃了。一会儿回宫里的时候，朕要带上一些。宫中什么美食没有？陛下却惦记微臣府上这些糕点。哎，宫里的糕点千篇一律，精致是精致一些，但却少了点烟火味。想必陛下是山珍海味吃腻了，倒是返璞归真起来了。你就笑话朕吧。朕当这个皇帝也是逆反的很。太后啊，你也知道，啰里啰嗦的，总是把朕当小孩子。哎，朕这个年纪十六岁，要是在民间，早就该成家立业了。陛下是想要皇后了？什么皇后皇后的呀？你如今呢，快当谢郎官了，就来笑话朕啊！孔轩，在。你是不是不喜欢晋阳公主啊？娶妻求淑女，晋阳公主身份尊贵，且端淑大方，微臣有何不喜欢呢？邺城有这么多大家闺秀，可母后。偏偏选了一个偏远辽东的公主给你当夫人，你没有意见吗？晋阳公主不嫌弃微臣，是习武粗野之人，已是幸事。果然还是你适合当皇帝啊！微臣不知陛下何出此言，朕说的是真的，你不用紧张。太后偏心贺氏，你是知道的。可她是朕的母家，朕能说什么呀？可你不一样，以你的聪明才智，一定可以复兴百里氏。如果你愿意当这个皇帝，朕马上上路
你不必担心组织。如果是镇善卫，那是完全符合组织的。世人也不会说你僭越，只会记得你为百里氏做出的牺牲。红轩。陛下可记得，多年以前，陛下对微臣说过同样的话？我只有六岁，根本不懂得怎么做皇帝。你才是真正的皇太孙。平原王薨逝的时候，父皇真正想立的太子一定是你，而不是我。只是父皇走的太突然，没来得及立太子，所以才轮到我而已。我不配做皇帝。我从来都只是一个小皇叔啊！你自小是皇太孙，只有你才懂得怎么做皇帝。只要你愿意，我马上让位给你，好不好？不论过去，谁曾是皇太子，谁曾是皇太孙，如今陛下的皇位是按大幽的律法继承的，符合组织，民心所向。洪轩。不敢僭越组织，更不敢觊觎皇位。洪轩，会尽力辅佐陛下，护我大幽河神。当然记得，那个时候朕刚刚即位，什么都不懂。朕觉得洪轩你才是更适合皇位的人。洪轩，到现在。朕依然这么觉得。陛下把微臣想成什么样的人，微臣答应过，一定会辅佐陛下亲政。陛下，你我是血脉至亲，陛下才是百里氏的正统，微臣定会辅佐陛下亲政，陛下也一定可以担此大任。明赖本该前往舒赤拜见将军，无奈族中发生变故，才劳烦将军跑一趟。明赖将军指的变故是这个吧？穆、啊、里将军，浩哲将军，此二人暗中谋划。归降于幽谷，难道明赖将军不知？此二人乃我白泽部重臣，就算要处置，也应由我白泽部自行处置吧。让白泽部自行处置，是不是要带着白泽部全族归降于幽国呀？明赖绝不会让白泽部归降于幽国。如果百诺想呢？首领，他怎么会？白泽部虽远离舒赤，但你以为本将什么都不知道吗？百诺世袭白泽部首领一职，却从来没有把舒赤的命令放在眼里。这一次，竟然私下和幽国勾结。我不管他出于什么目的，私下通敌的罪名，足可以让本将出兵，一平你们白泽部。可我白泽部人，从无享有之心。我不妨告诉你，大军宁可放弃白泽部，也不会让白泽部被幽国吞并。本将也是这个意思。那我如何做？想保全族人，本将给你指条明路，请将军指引。交上百诺人头。
以后白泽部数千人，都为你明赖，马首是瞻。很多人问我神乎奇迹的剑法如何系统，今天这就要告诉你们。啊，不对，我乃黄眉座下首席弟子。梦幻西游手游全新双属性门派小雷一，真的可以为所欲为。梦幻西游手游，全大游国都在玩。应天顺时，受资明命。平原王长子百里洪轩镇压狼族有功，今日特封镇北侯。辽东部晋阳公主举家忠烈，品貌端庄，秀外慧中。太后与朕公文之甚悦，允其成婚。故朕下旨，钦定晋阳为镇北侯之妻，则即日大婚。太后念镇北侯为我大忧，平定四方，牺牲卓绝，特赐临锦袍一件，望镇北侯夫妻和睦，为百里氏多添子嗣。钦此，侯爷，请接旨。镇北侯百里洪轩，领旨。侯爷，请起，拿来。这灵锦袍是太后亲自挑选的织工和绣工，日夜赶工完成，代表她老人家的一番心意。太后说了，若是镇北侯能在新婚当日穿这件灵锦袍的话，他老人家定当欣慰无比。可是。镇北侯，谢太后美意。嗯，那奴才就先告退了。百诺亲族百十人，白泽部族人数千人，孰轻孰重？明赖将军，你是个聪明人，自然懂得掂量。可是百诺首领，在部内德高望重，亲族又多为长老，贸然兵变，恐不得人心啊！那你有何提议？白泽部全族之内。能与百诺首领威信相当，甚至比他更加尊贵的，只有一人——一九魔。此人不是已经消失很久了吗？对，当年一九魔以主祭身份，极力反对百诺世袭首领一事，从而遭到百诺的迫害，在一次围猎当中便消失了。事后，百诺对族人说。围猎之时，一九魔感知到了祖神的召唤，便进秃秀山寻找祖神，实则是将一九魔流放了。百诺虽然心狠手辣，但是却不敢杀掉祖神显灵指派的主祭。若能寻回一九魔，再发动兵变，则名正言顺。那一九魔在哪里？据说。一九魔，从未离开千灵坡一带，只是以末将的能力，恐怕很难将他找到。为何？我私下也打探过，千灵坡在白泽部和历城交界，一九魔就被历城守军关押在一个僻静之处。幽国人。对。若将军能将一九魔带回我白泽部，今后
，我白泽部定为将军，马首是瞻。等等，大公子。插进去吧。是是。大公子，请皇帝，可是在想洪轩的婚事？洪轩素来节中尽志，又是百里宗亲贵胄。建阳虽然贤淑，但毕竟是远邦孤女，不比邺城那些名门望族。本是大喜之事，朕却难免觉得愧对百里先祖。更何况，将世袭的平原王封为镇北侯，也并不合法例。实在是有些于心不安。皇帝可是听到了什么？此话怎讲？世道难于见，谗言巧似声。朝中老臣对赐婚一事诸多的怨言，不都写在脸上吗？母后的意思是，洪轩也有不满。不会，如若洪轩有怨言，那他为何又会欣然接受呢？前几日里。镇北侯是不是已见过你？是见过。他对母后赐婚一事甚是感激，不仅没有怨言，还立誓要守护我大游河山。洪轩忠纯，哀家自然不愿妄论。只不过，皇帝也不可只看这些表面之相啊。儿臣懵懂之年，登上皇位，洪轩一直尽心尽力，在旁帮扶着，从未有过怨言。那时，他也不过才刚级弱冠，却要担起为国出征的重任。回想起来，甚是感动。母后。近几年，狼族屡犯边境，这天与时、内与外、君与臣，其配合需不差雷鼠，才换来我大忧昌盛。百里洪轩征战多年，建功无数，深受百姓拥戴。据传言，有人觉得，是百里洪轩承袭着大忧正统。那母后，您的意思是？敬爱者交皇帝的偏爱，对洪轩来说，未必是件好事
百里家的男儿成婚，一定穿朱色赤露服。这是百年传下来的祖宗规矩。太后偏要织这么一件灵锦袍，还指明要你穿着成婚，这算什么？赤露乃是我大幽神兽，更象征了我百里氏，乃是大幽皇室正宗。虽然都姓百里，但百里也是分尊卑的。尊卑，父王当年乃是太子。若不是父王和皇祖父双双早逝，这等尊卑又当该如何划分？放肆！陛下虽然年幼，但已继承大统，这些逆言三弟以后不许乱说。自从皇祖父去世。太后借着辅佐幼帝这十年暗中发展，何时早跟百里氏平分天下？他如此不知轻重，还怕我说？红霜，木秀雨林封闭催之，你应该收拾你的性子了。我是位大哥不值。百里红身是什么人？在邺城什么样的姑娘娶不到？太后指一个。空有名号的晋阳公主，说是举家忠烈，实际就是一个残部。她家在辽东部早就没有任何力量了。晋阳公主德行俱佳，娶妻求淑女，其他都不重要。你连她的面都没有见过，就为了顺太后的意，值得吗？身为百里家的子弟。很多事情由不得我们做主的。大公子，左丞江红前来贺喜，我这就过去。是。红霜，此事切勿再提。住。